。对我们许多华人来说，人生最大的一笔投资，可能就是房产了。多少年轻人辛苦打工赚钱，省吃俭用，就是为了能早日住进属于自己的房子。等好不容易买到了房子，就成了一个名副其实的房奴。最大的盼望就是能够早日还清房贷。现在越来越多的人还有出租房的投资，到了老年还会帮助成年子女们购房。可以说，我们这一生都和房子脱不了关系。人们之所以如此看重房子，是因为我们都想在这地上找到自己的安身之处。可是，你有没有想过，无论这些房产多么的冠冕堂皇，其价值增长了多少倍？房子的产权都是有限的，就算我们在美国买了永久产权的房子，当我们寿终正寝时，我们并不能带走这些房子的一砖一瓦。到那时，何处又会是我们灵魂永恒的归宿呢？其实，我们的灵魂的确有一个归宿。耶稣在圣经的约翰福音十四章二到三节中说。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去，原是为你们预备地方去。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。这短短的经文告诉我们四个真理。真理一：我们的天父有一个房子，称为新耶路撒冷。耶稣是新耶路撒冷的建筑师和建造者，这是在希伯来书十一章第十节所说的。在那里，被救赎的人像家人一样与神同住，享受着超越任何我们所能想象的快乐和美丽。耶稣为我们在这个时代，通过内住的圣灵，在精神上享受天赋的房子，预备了道路。他第二次来的时候。我们就可以在肉体上享受天赋的房子。真理二，耶稣为我们预备了一个地方。耶稣在十字架上的工作成功的完成了永恒的救赎，在一天之内，他喊道：“成了！”说明赎罪的工作已经完成。这就好像他已经为我们交了买房的押金，他完全保证我们在天赋家中的永恒位置。真理三。耶稣会为你我而来，他会为再来迎接他的子民而来。他将在这个时代结束时亲自来与我们同住，从耶路撒冷统治所有的民族。而在这个时代，他将通过内住的圣灵与我们同住。真理四：耶稣在哪里，他的子民就在哪里。在这里，耶稣给了他所要做的事情背后的原因。他对他的子民的渴望多于他们对他的渴望，就像他对他的子民的承诺多于他们对他的承诺。这一核心真理帮助我们不再为自己的失败而感到羞愧不安。亲爱的朋友，地上的房产是暂时的，天上的房产才是永恒的。地上的房产需要我们辛苦赚钱去交换。天上的房产是耶稣基督已经用他自己的生命付上的赎价，让我们可以免费拥有的。这真是上帝极大的恩典。不过，虽然我们每个人从理论上都拥有这个房子的产权，却不是人人都能住进房子里。为什么呢？因为我们还需要拿到房屋的钥匙，而信心就是这把钥匙。因此，无论您听过多少次福音。无论你对耶稣的故事多么的熟悉，倘若您不相信耶稣的救恩，也不接受圣灵的内住，那么你就只能在门外徘徊而已。但愿我们都能享受这笔永恒的产业。如果您对这期节目有任何的疑问或评论，欢迎在视频下方给我留言。愿上帝祝福您，我们下期再见。